Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah Teman-temanku, di video kali ini kita akan baca kartu untuk Capricorn um, Capricorn, semalam kita sudah membuat video tentang pasangan Capricorn dan selingkuhannya Di video kali ini, bagaimana kalau Capricorn yang berselingkuh ya? Jadi di sini, tentang video kali ini, saya akan membuat video tentang Capricorn dan selingkuhannya Oke okay, Capricorn, bagaimana jika di sini kamu yang berselingkuh? Teman-teman, sebelum memulai kembali saya harus mengingatkan bahwa kita sedang melakukan general reading yang mungkin energinya tidak bisa cocok dengan semua Capricorn, energi yang mungkin bisa bersifat vice versa, maju mundur. Jadi teman-temanku bijak dalam menyikapi bacaan umum. Capricorn dan selingkuhannya apa cerita mereka bagaimana gambaran mereka ke depan Capricorn dan selingkuhannya jadi Capricorn jika kamu tidak berselingkuh jika kamu tidak sedang berselingkuh ya ini bukan video untukmu berarti ya. Di sini saya ingin melihat para Capricorn yang berselingkuh. Anak, oh di sini ada anak. Ha. Ada gambar anak, ada kartu yang menggambarkan anak Capricorn. Of, of, lihat ya, terbongkar banyak sekali. rahasia Oh kamu cinta kamu jatuh cinta hmm. <tuh> ada gunung Cintamu di sini <tuh> seperti permainan judi, ya. Cintamu di sini akan ada rintangannya. Saya melihat mungkin itu uh, gambarnya ada karena anak. cinta rahasia yang di sini nanti akan banyak tantangan karena anak secret relationship ya yang saya lihat kamu di sini cinta kamu gak main-main perasaanmu ya orang yang biasanya iseng selingkuh ya mungkin karena apa ya melirik sejenak tetapi di sini kamu hanya ya, kamu benar-benar bermain cinta kamu benar-benar jatuh cinta dan itu nanti akan membuat kamu sakit kalau itu baru saya bilang membuat kamu sakit ya karena apa sabit ini melukai ini gambarannya juga ini cintanya nanti bisa jadi terputus yang jelas di sini melukai membuat kamu sakit cinta yang di sini mungkin sulit berkembang karena banyak rintangan karena banyak rahasia yang harus dirahasiakan di sini Um, dan di sini nanti pada akhirnya salah satu dari kamu dan pasangan selingkuhanmu apakah kamu apakah dia akan menarik diri mengundurkan diri karena apa karena anak ya jadi di sini anak adalah suatu alasan yang kuat yang membuat kamu sampai hari ini masih sendiri ya intinya karena anak um, karena anak di sini mungkin ya seperti contoh mungkin kamu suka dengan orang itu tetapi mungkin orang itu tidak bisa menerima anakmu ya jadi kamu rela memutuskan nah seperti itu. intinya apapun itu karena anak jadi perhatikan ya 
di sini ini um, cinta yang kamu rahasiakan yang nanti akan kamu di sini akan menarik diri karena anak ini juga gambarannya kamu berhubungan dengan orang yang salah satu dari kamu sangat dewasa atau ada perbedaan usia salah satu lebih tua sehingga di sini membuat kamu merasa nyaman ya membuat kamu merasa apa bisa bersandar seperti itu jadi cinta kamu kamu cinta di sini saya lihat ya kamu cinta tetapi cintamu di sini um, malang sekali saya bilang karena seperti permainan judi ini cinta yang orang main judi itu bisa menang bisa kalah ya itu namanya tidak pasti percintaan yang di sini arahnya belum pasti belum jelas kemana arah dan tujuannya karena di sini salah satu dari kalian adalah orang yang telah berumah tangga bahkan telah punya anak tuh telah berumah tangga ya nah, gambarannya di sini nanti kamu harus uh, mengundurkan diri serta melepaskan cinta ini ini akan menyakitkan sekali saya lihat karena ada kafir di sini tuh hubungan rahasia yang terjadi di dalam rumah tangga yang nanti pada suatu hari kamu harus melepaskan ini Wah, Capricorn ceritanya. Capricorn, di sini indikasinya bisa jadi kamu orang yang telah berumah tangga. Jika kamu telah berumah tangga, ya hubungan ini akan terhambat karena anak, ya karena anak. Jika kamu lajang di sini. Saya mungkin kamu lajang, mungkin kamu belum menikah ya dan kamu di sini mungkin hanya berpacaran atau seperti apa. Ini mungkin gambarannya kamu sedang berhubungan dengan orang yang telah berumah tangga, orang yang telah punya anak-anak. Ya sama ceritanya. Yang nanti pada suatu hari kamu akan melepaskan hubungan ini karena apa? Ini hubungan yang seperti permainan judi. Enggak jelas. Orang main judi itu enggak jelas. pasti menang atau pasti kalah nggak jelas bisa kemungkinan dia menang bisa kemungkinan dia kalah ya di sini hubungan yang terjadi karena kamu merasa sangat kesepian kamu merasa sangat sendiri bahkan di sini saya melihat gambaran kamu di sini usiamu lebih muda ya dan di sini ada gairah gairah ini larinya ke arah seks ya yang di sini ada gairah hmm Capricorn. melepaskan ini cinta ya di sini kamu benar-benar cinta kamu cinta sekali terhadap orang ini karena apa di sini kamu bisa bersandar ya jiwamu bersandar di sini jiwamu bersandar kepada orang ini bersandar mungkin bahkan ini bersandar di dalam uh, Kafin ini rahasia, ya. Wah, Capricorn. Ada bulan. Di sini nanti kamu akan melepaskan dan, ya, apa yang namanya membunuh perasaan sakit sekali rasanya. sakit sekali ya hmm, kamu akan melepaskan semua permainan judi di sini ya di sini kamu mempertaruhkan cinta kamu saya lihat kamu kalau kamu orang berumah tangga kamu mempertaruhkan rumah tanggamu yang di sini bisa bersifat untung untungan bisa jadi rumah tanggamu yang nanti bahaya di sini ya jika kamu seorang lajang ya kamu sedang berhubungan dengan orang yang berumah tangga yang di sini ya tentu saja harus ada hal-hal yang kita sembunyikan kebenarannya karena apa cinta rahasia karena di sini apa ya kita harus yang mau tidak mau kita harus banyak berbohong ya baik terhadap perasaan kita sendiri ataupun terhadap orang luar hmm. ini adalah hal yang diinginkan hatimu 
hubungan dengan seseorang di sini adalah hal yang sangat kamu inginkan namun ya walaupun di sini juga kamu harus banyak menekan perasaan kamu batin kamu wah Capricorn jika di sini kamu yang telah berumah tangga ya sama ceritanya ya bisa jadi ini Capricornnya udah berumah tangga bisa jadi jadi juga dia belum berumah tangga yang artinya kalau belum berumah tangga Capricorn di sini masih pacar pacaran dan dia berhubungan dengan seseorang di sini yang mungkin orangnya udah berumah tangga. Capricorn keadaanmu di sini saya lihat sedih sekali ya, sedih. Um, ada rasa bisa saya rasakan ada sakit di sini. Hmm. Cinta tetapi tidak bisa mengekspresikannya. Menyakitkan kamu, ya. Bahkan ini jadi pola bercinta kamu. Kamu yang di sini harus berbohong, kamu harus menyembunyikan um, dari rumah tangga kamu atau dari rumah tangga dia, ya. Dan ini sangat-sangat menyakiti batin sebenarnya ya, karena kamu harus di sini harus tidak apa ya, tidak bisa berekspresi dengan benar ya, membunuh semua perasaan, membunuh semua gejolak yang ada di sini. Itu sakit sekali ya beban ya menyakitkan beban ya ini yang terhubung dengan kafin peti mati di sini um, perasaan yang di sini saya bilang sedih ada duka di sini ada sedih ya karena apa menyakitkan um, beban dan tekanan di sini membunuh perasaan ya ini kamu Capricorn di sini kamu digambarkan sebagai seorang wanita ya berarti selingkuhanmu seorang pria namun di sini bacaan umum bisa terjadi sifat five persa kamu bisa jadi wanita atau pria kalau dari kartu ini kamu wanita Capricorn wah ya Capricorn di sini saya lihat sebagian dari kamu ya melalui kabar ya ini hubungan yang terjadi antara kamu dan dia di sini melalui surat menyurat nggak ada surat menyurat sekarang ya melalui chatting chattingan email surat elektrik <tuh> rahasia kamu happy tetapi ini juga menyakitkan wah wow, Capricorn cintamu sangat dalam ya cintamu terhadap orang ini sangat dalam karena apa di sini udah ada love kartu cinta ya jadi ini hmm, ada cinta, ada beban, ada tekanan, ya. Ingin melepaskan, tetapi ini adalah uh, dia adalah orang yang kamu inginkan di sini kemelut, ya. Karena dari awal ceritanya di sini udah gunung, ceritanya di sini um, suatu hal yang menyakitkan kamu di sini terjadi antara kamu dan selingkuhan kamu, ya. Jadi Capricorn cerita perselingkuhan kamu di sini pada akhirnya akan menyakiti kamu. Karena apa? Karena kamu main cinta-cintaan di sini. Kalau orang berselingkuh hanya iseng, hanya having fun, hanya apa ya? Hanya suka-suka ya, sekedar aja gitu ya. Itu mungkin tidaklah terlalu menyakitkan. Ya, dia membuat dia mudah untuk melepaskan. Tetapi di sini kamu cinta. Ikatan yang dalam. Wah, bahkan ini saya lihat ada hubungan karma. Koneksi masa lalu yang di sini terulang lagi, ya. Jadi Capricorn, ini kamu dan orang yang kamu temui di sini orang baru, selingkuhan kamu di sini, ini sepertinya gambarannya karma. Hmm? Ada cerita karma di sini, koneksi masa lalu yang terulang. Lihatlah, yang di sini dia seorang pria, ya, selingkuhan kamu, namun bisa vice versa. Yang si orang ini tadi membawa kamu pada perasaan yang membuat kamu lebih nyaman, lebih baik ya. Karena apa? Karena di sini kamu tunggal, kamu kesepian, kamu sangat sendiri. Ya, jadi orang ini bertemu dengan dia membuat kamu seperti saya gambarkan di sini, kamu bisa bersandar. Kamu yang tadinya sepi dan lelah akhirnya punya tempat untuk bersandar, menyandarkan jiwamu. Jiwa, ya, jiwa di sini yang bersandar. Hmm. Ya. Wah. Ini benar-benar deh. 
ini benar-benar Capricorn kamu setia cinta ikatan yang dalam ya ini akan menyakitkan sekali ini akan menyakitkan kamu ada kafin kafin ini peti mati loh teman-teman ya gambaran dari kematian secara real atau ini menggambarkan suatu hal yang nanti akan berakhir dan menimbulkan kesedihan yang mendalam untuk kamu ya Capricorn di sini ada gambaran ini orang yang mungkin tidak satu kota denganmu atau orang yang punya jarak denganmu ya ada jarak di antara kalian Oke okay, Capricorn intinya di sini saya lihat cerita perselingkuhan kamu di sini kamu memang benar-benar main hati kamu cinta kepada orang itu ya Apakah kamu di sini sudah berumah tangga Capricorn atau kamu belum berumah tangga sama ceritanya kamu akan jatuh cinta dengan seseorang main perasaan ya jadi kamu akan tersakiti nanti di sini karena salah satu dari kamu di sini telah berumah tangga ya jadi itu hal yang tidak mungkin hal yang di sini seperti permainan judi saya lihat bisa menang bisa kalah suatu hal yang di sini tidak jelas arah tujuannya kemana yang bikin kamu sakit ya kamu akan sakit nanti di sini tersakiti Baiklah teman-temanku Capricorn, hmm, semoga ada yang bermanfaat yang bisa kita petik dari bacaan ini. Um, ya, saya harap ini jadi video membantu ya bagi kamu yang merasa tidak cocok kamu boleh menganggap ini hiburan atau mengambil hal yang positif dari sini atau kamu harus melakukan personal reading ya. Kalau bacaan umum ya mungkin tidak semua mengena ya karena ini dibacakan untuk Capricorn secara umum. Teman-temanku, saya Nuzedra Aisa yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Salam dari Kuka Capricorn. Sekian dan terima kasih. Dah.